来来来来来来来，有没有觉得很奇怪？为什么同样是人，有些人的脸那么小，而我却是个大圆盘？因为同样是九十公斤，脸大的人却有一百一十斤的即视感，这个真的是太亏了。除了平时我们说的这个婴儿肥以外啊，脸浮宽也是显脸大的原因之一。你们应该看到过网上那种段子吧？就是头发遮脸的美女长得特别的漂亮，然后把头发那个一撩开之后啊，我真的是很有料啊。当然了，这是很夸张的啦。但是呢，现实生活当中我们也会看到很多人呢，他的五官明明就很好看，但是他的脸呢，就像发腮的肉肉脸一样，轮廓就仿佛像是戴了一个头套一样，显得脸特别的大。那么要多大的脸盘子才能属于脸宽呢？我们来做一个测试吧，走，我们可以用两个保特瓶啊，或者是保温杯之类的东西放在桌面上，分别呢夹在脸的旁边，然后呢脸离开之后量一下我们的脸幅宽。如果你和我一样现在手上都没有这些东西呢，也没关系，头用拉门夹住后量也是可以的，没关系了，傻是傻了一点，但你不是一个人，来来来，跟着我一起做。好，量好了啊！我现在来公布一下，我们中国人的女性平均的脸宽大概是十二到十三点五。之所以是有范围，也是根据我们女性的一个身高的不同，会有一个比例上的不一样。如果你是一个一米七零以上的妹子，但是呢，你只有十二厘米的话，恭喜你，就是一个人人称羡的小脸美女。如果是高于十三点五这个数值的话呢，那你确实是在骨性上啊是比较脸宽的人。不过呢，不要太担心。像其实，在韩国女性平均脸宽是十六，日本是十五。那肥胖我们不说啊，减。肥就好，明明你在测出来之后，你的脸幅并不大，但是脸呢看起来还是很大，那有可能就是以下的几个原因。首先，第一个呢是后天性脸歪导致的。那这里呢有一个行为自测表，大家呢可以看看平时没有这种生活恶习，有的话呢一定要改正哦。第二呢就是面部表情发力不正确和面部肌肉的用法不当导致的面部肌肉紧张僵硬的关系，这个呢会让我们的面部肌肉变宽，特别呢是我们侧头肌的这一块的肌肉啊会联动我们的咬肌一起呢往外扩。所以从视觉上来看，你会觉得整张脸呢都变宽了。再来呢，就是因为我们身体代谢比较缓慢，那脸上呢就比较容易浮肿导致的。这个呢，跟你各式各样的生活习惯都有着千丝万缕的关系。比如你不爱运动，导致年纪大了呢，身体的代谢下降；或者饮食上面呢，喜欢重油重甜、无酒不欢的人群；又或者工作累、熬夜啊，还有护肤没有做到足够，这等等等等这些原因都会影响我们身体的代谢，让脸呢都看起来大了一圈。这些生活习惯，如果你能够重视起来，真的是会改善很多的。那当然。如果你想要改善你自己脸宽的这个问题，恢复原本就有的绝世容颜，啊，没有啊。那今天呢，就跟我一起来按摩吧。我会先讲解一下动作啊，跟练板请跳转到这个时间。接下来我先讲解一下今天我们要做的动作。我们一共要分三个部分。第一个部分呢，就是进行拉伸，就跟运动一样，是需要拉伸我们这边轮廓的肌肉。第二步呢，就是进行肌肉的按压，让本来有点外扩肥大的肌肉呢，再回到原来的位置。第三步呢，就是去水肿，把你脸部轮廓这边囤积的浮肿啊、老废物质呢，全部都往下排。具体动作呢，首先第一步，我们做一个整体。拉伸就是头往这边，然后呢，下巴。往这边这样做一个轮廓拉伸，这样两边呢各三十秒，这样子让肌肉拉伸之后呢，接下来肌肉的按压的动作呢会更有效果。接着呢还有我们紧阔肌的拉伸是这样子的一个动作，一共做三十秒。肌肉按压我们主要是做三个地方，一个是我们的侧头肌，就是在耳朵的上面的这一块比较大的肌肉就是侧头肌，侧头肌这一块如果比较僵硬的话呢，我们的肌肉这边就会变得比较的短比较宽，然后联动了一整条这边的。咬肌啊和额面的这两块肌肉都会变得特别的紧张，于是呢脸就会变得比较肥大。所以按压侧头肌是一个重中之重的一个动作。侧头肌的按压方法呢，就是按照图示的这个四个点，我们在这个四个点上面进行着重的按压。四个点呢一共是一分钟。如果你的侧头肌比较僵硬的话呢，你可以再加长一分钟，或者是呢你用这个手关节去给它按压进去，然后呢。转圈，这样的效果呢会比较好一点。那一般的话呢，就是用这个手指就可以了。接着呢，再是用在我们的额面肌肉的这一块，耳朵的这边侧面，你们摸得到吧？这里有块骨头，就可以移动到我们颧骨的下方，就是这边有一条线。今天呢，主要就是按压这一条线。按压方式呢，就是用我们的大拇指按到这个骨头的这个下方，然后。往里按，抠进去，抠到这边之后，再给它按压回来。这个动作呢，也是做一分钟。再接着呢，就是按压咬肌了。咬肌的话呢，我们先要确认咬肌在哪个位置。我们可以呢，这样子啊，牙齿。给它咬下去，咬下去的时候，你顺便就摸一下你这边脸颊这一块位置，它有一块肉一样的东西，就硬硬的，会凸起来，摸得到吧？
嗯，我的话呢是在这里，它这一整块呢就是咬肌了。那咬肌它是呈现一个长形的一个状态，所以我们分上面、中间、下面这样子给它按压下去。那按压的力度呢就是非常用力，因为咬肌很硬啊，所以它是要非常用力的按压，然后这样打圈。然后中间呢也是按压打圈，下面呢也是按压打圈。然后在之前那个瘦咬肌的视频里面，我发现很多人在问呢、啊，这个咬肌我是不是要咬着它去按？其实不用哦，你就是脸非常放松的一个状态，就是脸非常放松这样的一个状态，这样子按压就可以了。千万不要去咬着，不然的话你就是等于说是你的力气啊，跟你的肌肉的力气在对冲，就没有任何的效果，好吧？咬肌的这地方呢，也是按压一分钟。但是如果说你咬肌特别严重，如果你有点国字脸的情况下呢，你可以再追加个三十秒左右，你这不要一次按压太久。然后接下来就是去水肿了。那去水肿呢，其实就是排淋巴，脸上淋巴会跟身体一样是一个循环。那我们排下去的方式呢，就是所有的东西都给集中到耳朵的后方之后，再往下排。所以说每个动作呢，基本上都会有一个往下排的动作。那我们今天做的是轮廓的去水肿，具体的方法呢，就是用我们的手。先是压住下巴这一块，然后呢拖住下巴，给它慢慢慢慢的动作一定要慢，给它往耳朵的下面带。接着呢用竖向的一个方式再按压，往外带。然后呢还是一样啊，这边也是横向的，在我们的鼻翼跟嘴角的这一块按压住，然后到我们的耳朵的这一块，然后这边也是竖向的，往外带，然后。脸颊按压，往外带，然后到我们眼睛这里呢，就是按压眉毛三次之后，然后呢再整体的往外，下面眼睛也是往外，到擦羊穴，然后再带到我们的耳朵下面，接着呢是额头，从中间往外。再到太阳穴，然后再到耳朵下面，这样子一个步骤就可以了。这套动作做一遍就可以了。好，接下来就到我们的跟练部分。
。好了，那今天视频就到这边，你不要问我为什么要捂着脸，我知道你现在脸已经够小了，我不敢跟你比呀、啊。如果觉得有用的话，记得给我点赞关注哦。那就这样子啦，拜拜。